Alan Josephson and I, we have worked a lot together. We did many movies together for Ingmar Bergman. And when I became a director myself, you know, he, I made four movies and he's been in three of them. And Alan Josephson and I, I always say he's my, my best uh, girlfriend, although he is such a man, he's such a wonderful man. But uh, we can talk about everything. We don't have secrets for each other. And when we meet, and it can be a year, uh, uh, from when we saw each other the last time and now, it just opens up and we we want to know everything about each other. And um, he is my very, very best friend. And not so much because we privately communicate all the time. It's because with that camera, when we meet in front that, of that camera, we are not shy for each other, you know. We can undress our souls. That's the kind of relationship we have. Now, if you're going to interview Alan Josephson, he may say something very different, although I don't think he will, to be honest. When he utomordentligt generös och arbetar med filmat ganska mycket mer än och även haft som regissör. Hon är generös, hon är väldigt närvarande. Hon är mycket humoristisk och djupt allvarlig. Jag kan inte tänka mig någon som är roligare att arbeta med. Jag har aldrig haft någon som har varit så rolig att arbeta med som i liv. Och det här är ju inte första gången jag säger för det är Och det kom sig av att vi hade gjort just i Biskning och Europa ett par scener tillsammans. Där det visade sig att vi hade utomordentligt levande kontakt med varandra framför kameran. När Ingmar såg det här resultatet av, eller såg oss göra det här tillsammans så sa han att jag ska skriva någonting för er. Så att det, det så jag faktiskt var skrivet med tanke på liv och mig. Nu är det så att om jag inte hade kunnat eller jag hade avlidit eller kommit ut i produktionen så hade den säkert blivit gjort ändå med någon annan. I came right out from Hollywood because right then I was like a big star in Hollywood but not that successful. I had done four movies, uh, Lost Horizon, uh, 40 Carrots and two other movies. So I was so relieved when he phoned me and said come home and do scenes from a marriage. You know, I could go from living in these palaces in Hollywood and go back to to Sweden and we did the whole thing on uh, his island, Fora, and we lived in little houses and had outdoor toilets and you know I was there and I thought this is life, this is how it should be. Jag minns det som en enda glad period av kreativitet och fördjupande av kunskaper om både människor och konst. Så jag, det är få saker jag minns med så belåtenhet och självbelåtenhet som den. Och den greps som något slags muntert lättsinne därför att det fanns ju väldigt lite pengar. Och Ingmar hade då fått svårigheter med att sälja viskningar och rop så det fanns nästan inga pengar. He did offer us uh, not much salary. He said you know you can get 10% of the movie, everything. He offered the cinematographer Sven Nyqvist, Alan Josephson. And me and the two of them immediately said, "Oh, we want ten percent." But I looked at the script and I thought, "Ah, oh, these people that talking and talking—it's just not going to work," you know. So I said, "I want a salary," and the salary was like twenty thousand kroner. It was like a couple of thousand dollars or less. And so I lost out because both Alan Josephson and uh, Alan and Sven Nyqvist, they became millionaires on the movie, but I, I didn't. It was to take eight weeks, but Alan Josephson and I, we learned our lines very quickly. We were supposed to rehearse for one week and then film one week and rehearse for one week and film one week. Men vi kom så i gasen, Liv och jag, så att vi började filma varje dag. 
Och vi var uppe fem på morgonen och satt och drog repliken med varandra. Det var väldigt skojigt med det. Och vi kände att det var texten var väldigt, blev väldigt levande för oss. Så sen när vi väl hade kommit igång och gjorde vi det här på... Ja, nu berättar myterna den ena siffran efter den andra. Men jag tror att vi gjorde hela serien på åtta veckor. Möjligen sex, åtta tror jag det var. Vilket var oerhört snabbt. Det var så kul att komma på morgonen och visa Ingmar att vi kunde hela det hela klubbet utan till. <laughs> This movie was about a very healthy woman and a woman that developed. Something happened to her. She was real and she grew and and uh, I loved her very very much and she was neurotic. She was just like uh, uh, you and I are. Säger du det? Du hatar andlig och kroppslig ovårdning. Jasså? Jaha. Så det är så? Jag är inte lika säker som du. På vad då? På att jag vet vem jag egentligen är. I understood the woman because she represented so much that is very common for many women, even if they are not left by a husband, but common feelings. Normala människor. Ovanligt normala för att vara bärmanfigurer så att säga. Och det är väl en vardaglighet över deras liv som är betydelsefull och ganska tydlig. Sen betraktar väl de flesta, som, eller många som ser den här serien, miljön som exklusiv. Att den är liksom i Fan Alexander, att det är en borgerlighet som som eh, lever det här livet. Men det har inte hindrat, det har inte ställt sig mellan filmen och publiken. De, jag tror att de upplever det trots allt som en väldigt vardagliga situationer därför att de känner igen konflikten så väldigt väl. Och att de känner också det ingmarska språket är ett konstspråk men det är så pass konstfullt att det verkar fullständigt vardagligt, fullständigt naturligt. Ingmar doesn't like uh, that we improvise with his words. I mean, he is so protective of a, a, a comma. He's almost like Harold Pinter, you know, uh, not pauses, but you know, the, the words all have to be there. Jag kan inte minnas att vi hade en enda rad som var improviserat. Möjligen slagsmålet i del 5 så var det av naturliga skäl inte så fastlagt, men annars var, höll vi oss stenhårt i manuskriptet. Ingmar gjorde strykningar precis innan vi skulle ta. Och det kan ju hända att det kom något förfluget ord som för, men i huvudsak är den gjord utan insta sorts improvisation. We can improvise within the blocking and with the words we have or do something surprising, cry when he thought we would laugh or whatever. He loves that. What Ingmar does, he gives wonderful blockings how where you're moving when you sit down or where you are going and he himself says if something doesn't look right then then it's something wrong with the blocking because with a good actor it will if it's right how you sit down when you sit down the actor will show you whether it's right or or wrong the way he directs is really that he sits so close to the camera He's the most perfect audience. You know that he sees the same as the as the camera, and you know that you are recognized. You know that you are are seen, and that gives you a wonderful charge. I really want to be true to what I have read in the script and what I believe that he wants me to do. And I, I that's almost the best direction you can give is to work with people who are capable of reading a script and who are capable of understanding it and who are capable of offering what they have seen. And then you can say, maybe Ingmar will say, just a little less. Let's take it one more time. 
maybe a little more. He will never say anything more. It's only the bad directors who say, you come in and your heart is going, bunk, 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 and you are thinking, I'm so in love, and then you take a pause, and then you say this and this. Only bad directors say that. Good directors, they allow the actor to have a fantasy and and see what happens. A good director has a rose, don't try to make it into a lily. And Ingmar is probably the best director I've ever had because he never, never fusses with your emotions. He has picked you because he knows that you can create. Me voy a To listen. Maybe a scene that I most remember in Scenes from a Marriage is that very night when my husband comes home and I'm so happy he's coming and he looks like things are ordinary and suddenly, out of the blue, he sits there and he... And he doesn't even make it into some kind of fairy tale. <laughs> he says, you know, I, I'm leaving, and I'm leaving to Paris and with another woman. And it is over. And it takes her, the woman I'm playing, a long time to really understand, because he doesn't even wrap it nicely. And then the other scene that I do remember is the next morning when he has left and I understand he's leaving and I try to hold him back. I call my best friends to tell them and they have known all along. You know, when I'm telling this, the hairs are rising on my arm because one thing is to be deceitful to the partner you're living with with. The other, the worst thing is when the rest of the world knows everyone except you. You know, that is something that I think you can never escape within you in life again, because from then on the world is threatening because you will never know what is going on that I don't know. Många andra har vetat om det här. Det skulle vara väldigt intressant att få veta. Jag sa ganska många. Jag sa det var ju bra att få veta. When bad things happen to you, you have two ways to go. You can turn it into a positive and learn from it. Or you can turn it into a negative and you can be less of a person because of it. And I think in scenes from a marriage, uh, she allowed herself to mature from it, to grow from it, to find her self-worth from it, as opposed to him, because he didn't. You know, it's, uh, she grew, and, and he didn't. Marianne är ju en människa som utvecklas mer än... Det ligger ju i Johans natur att ha vara hemma och ha svårt att utvecklas och inte mogna. Och, men till slut tvingas igenom det. Jag tycker nog att båda rollerna är fantastiska roller. Det, det, det var roligt att spela dem även om Johan inte är någon slags utlevande figur. Jag kan väl säga att inom ramarna för rollen så gjorde jag upptäckter angående mig själv som skådespelare och även lite grann som människa. Det fanns en scen som jag var väldigt rädd för och det var i den femte episoden på kontoret där jag skulle slåss med i liv. Och jag var väldigt orolig för det där därför att hur det än var så har jag ingen erfarenhet av att slå kvinnor. Jag tycker det är väldigt obehagligt. Det var obehagligt att göra det. Och sen satte vi igång och gjorde det ganska snabbt. Och med liv och jag gav oss på varandra. Och Sven Nyqvist sprang omkring med kameran och tog från olika håll. Vi gjorde egentligen bara två tagningar. 
Men det på en gång skojade jag fasansfulla var att jag tyckte det var jättekul att buckla på henne. Jag tyckte det var riktigt skojigt att slås. Jag tänkte att detta ska ju redan inte bli min musik, men det blev det inte i jag, jag fick ta det som ett tillfälligt djupnykning in i de avgrunder som jag bär på utan att någon blir uttryck. Jag har förstått det. Jag uthärdar sig. Jag trivs. I don't know why Ingmar is so good at writing female characters because he's he's a man. He's a male chauvinist, you know. When I say that with warmth and love, he's my best friend, he's the father of my child. I love him. He's a male chauvinist. He has never been shopping groceries. He's never taken care of a child. He's never had any reason to take care of anything except his himself and himself that being his creative side. Everything else, his food, his clothes, his secretarial things, whatever, other people have taken care of. So he doesn't know what it means to be a woman uh, or even a man who has to do more than create. But somewhere inside of him, he knows, he's seen women. I think he was very close to his mother, watched her, his sister. I think he's always been watching women and he's been learning from how they maybe often, you know, behave towards uh, him. And he uses it. You know, he himself says that a film director or film writer very often is a cannibal and a cannibal watches people, listens to people, looks at them, and uses them. Därför de episoder som berättas i filmen var väldigt mycket självupplevda. Eh, igenkändiga för mig som kände när hon har väl och har haft stort ömsesidigt förtroende för varandra. Så jag kände igen den privata sfären, men egentligen så präglade inte det min rollframställning. Den byggde mera på min egen natur och mitt eget sätt att vara. Och då kan man säga att det är underligt att det inte var lite mer plågsamt för Johan som figur är ju en ganska frusen och hämmad och försiktig människa. Ganska misslyckad. Men och det tycker jag inte man kan säga om Ingmar att han är hemma och misslyckad. Men eh, ja, jag tycker ju att de erfarenheter som filmen berättar om de var ju väldigt hög grad Ingmars och de liknade nog på många sätt mina. Jag är också, vi kommer från väldigt olika miljöer men gemensamt för dem är att vi är uppfödda i den svenska borgerligheten med vad den innebär av, av lust och olust. Ja. Jag respekterar vår regering vad den än hittar på. Jag älskar vårt kungahus. Jag har gått ur stadskyrkan. Ja, är, det, är det bra så eller ska det vara lite fler detaljer? Ja, jag, jag är en stor att jag älskar det. <laughs> ja, hörni, vi kanske hoppar den här frågan. Du då, Marianne, vad säger du? Det var ju så att i det allmänna samtalsspråket så talades det om Ingmar som mycket komplicerad, djupsinnig, lite tråkig. Och sen så kom då den här som vände sig så direkt till, till vardagsmänniskorna i det här landet. Och det visade sig att han behärskade den sortens problematik och den sortens psykologi till fullänning. Och det gjorde också att när man sen såg hans tidigare filmer med deras mer expressiva, eh, mystiska eh, och mytiska eh, bakgrunder så förstod man det bättre. Jag tror faktiskt att det öppnade upp inte bara för, hans, för vad han skulle göra utan också för vad han hade gjort. Och därför var det nog en väldigt vattendelare också för honom. Den här... Och väldigt glad att ärra en publik på det sättet. För det var han inte riktigt van vid. Han hade inte en sån 
Vi hade inte väntat oss någon stor internationell succé. Vi tyckte det var väldigt skojigt att göra ett svenskt äktenskapsdrama i sex delar. Och det skulle vara nog med det. Men sen kom den här internationella uppmärksamheten och den här filmsuccén. Och det var väldigt överraskande för oss. Men det betydde också någonting att publiken fick tillbaka, eller filmmakarna fick tillbaka tron på den intima dialogen, på den närvarande människorna, på relationsproblem. Därför då, då, när vi gjorde den här, då var liksom biograferna fulla av skyskraper som brann och plan som störtade och det var action och det var katastrof, väldigt mycket katastrofer. Och man hade förlorat känslan för intimiteten. Och det var nog därför vi tyckte det var så skojigt att få göra någonting som rimade med våra erfarenheter av psykologisk eh, dramatik som vi hade, både Liv och jag och de andra som var med, och Bibi och Janne. Det var fantastiskt när Scenes from a Marriage var shown on, on TV i Skandinavia. The streets var empty. Absolutely empty. The the psychiatrists and the lawyers, you know, got so many new patients or clients. So much happened. There was so much written about it. It was an enormous success. Men när du träffade människor som hade sett senare tecknskap så gav de sig ögonblicken in på diskussion om innehållet och kom med personliga. Det lockade fram personliga tillkännagivande om människor. Det de, de öppnade verkligen människor. De började tala med varandra, precis som en, en gång i tiden Ibsen fick folk att tala i, med varandra i, do, i dockhemmet. Så lärde sig, genom manuskriptets oerhörda tätet, så lärde sig många människor att hantera den här konfliktsituationen på ett annat sätt. Och det talade de mycket mer om än om själva produktens kvaliteter. kvaliteter. Och det kändes oerhört stimulerande att möta... En publik som upplevde oss som ett stycke provocerande verklighet som de kunde diskutera och tala om. Det ringde ju folk till mig som sa att tackade mig för de hade äntligen vågat skilja sig från sin fru eller orkade, orkat skilja sig från sin man. Därför att de äntligen hade kommit till tals. Och det var i spåren av det här kom många lyckade skilsmässor tror jag. Jag tror att filmen var så populär för att det var real. Du ser på filmen idag, de danska filmen, de dogma filmen, där du går från en fas till en annan. Det är old hat. Ingmar gjorde det i scenes från en marriage. Om du ser scenes från en marriage, det är exakt det samma. Bara det är gjort med en sån incredibel artist. Det är inte en dansande kamera, det är en firm kamera on one person and then on another and getting close to them and what are they thinking and why are they thinking like this it w- it was dogma film you know 30 years before it really became popular charmerar och vinner och trösta folk som blir ledsna av att livet kan se ut på många olika sätt men jag hör väldigt ofta den här förvånade kommentaren att detta ter sig så så är det all enkelhet, mitt i natten, ett mörkt hus någonstans i världen. Då sitter jag faktiskt och håller om dig. Mm. Och du sitter faktiskt i min fram. Mm. I think scenes from a marriage will hold up as if it was made uh, today. It has been shown very, very recently on TV in Scandinavia all the six episodes and people sat there and people marveled and young people who had heard about it and never seen it said oh we understand what it is i i do not feel it is uh old fashioned at all i feel on the contrary because we know it was made 30 years ago and it still is like it has to do with today that we know how how what do you say how how real it is because the problems don't change you know people's heart are the same when people write something very very good like Ingmar wrote in scenes from a marriage it will it will stay 30 years from now on to because we don't change you know the environment around us changes but here we are with our longing with our love with our lust with our being deceitful 
and being left.